தைராய்டு உடலில் அயோடின் அளவு குறைந்தாலோ அதிகமானாலோ தைராய்டு சுரப்பியில் பிரச்சினை வரும் தொண்டையின் மூச்சுக்குழாய்க்கு அருகில் குரல் வலையை சுற்றி இரண்டு பக்கம் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி வடிவில் அமைந்துள்ளது தைராய்டு நாளமில்லா சுரப்பி தைராய்டு சுரப்பி உடலில் உள்ள வளர்ச்சிதை மாற்ற பணிகளுக்கு மிக மிக முக்கியமானது குறைவாக சுரப்பதை குறை தைராய்டு என்றும் அதிகமாக சுரப்பதை மிகை தைராய்டு என்றும் ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் என்று அதை பிரிப்பார்கள் ஒரு காரில் செல்லும் பொழுது அதன் வேகத்தை எப்படி ஆக்சிலேட்டர் கட்டுப்படுத்துகிறதோ அதை போல் உடலின் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் தைராய்டு ஹார்மோன்கள் கூண்டு உடலில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் தைராய்டு கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் உள்ளது குறை தைராய்டு வந்தால் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழும் உடல் சோர்வாக இருக்கும் மந்தமாக இருப்பார்கள் சாதாரண குளிரை கூட தாங்க முடியாது முகம் வீங்கும் முடி கொட்டும் இளம் நிறை தோன்றும் தோல் வறட்சியுடன் காணப்படும் பசி குறையும் ஆனால் உடல் எடை அதிகரிக்கும் அதிக தூக்கம் வரும் ஒரு பத்து மணி நேரம் தூங்கி விழித்தவுடன் தூக்கம் இல்லாதது போல் ஒரு நிலை ஏற்படும் முறையற்ற மாத விளக்கு பெண்களுக்கு ஏற்படும் குரலில் மாற்றம் ஏற்படும் மூட்டு வலி இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் மிகை தைராய்டு அதிகமாக பசிக்கும் அடிக்கடி உணவை சாப்பிடுவார்கள் உடல் மெலியும் நெஞ்சு படவடப்பாக இருக்கும் நாடித்துடிப்பு அதிகரிக்கும் விரல்கள் நடுங்கும் உள்ளங்கை வியர்க்கும் அடிக்கடி மலம் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பார்கள் தைராய்டு பிரச்சனைக்கு மருந்து மற்றும் உணவு இரண்டையும் கட்டுப்படுத்தலாம் நல்ல மருத்துவரை பார்த்து அவர் கூறும் ஆலோசனைகளின்படி மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிடுவது மிக நல்லது அதோடு சில உணவு பழக்க வழக்கங்களை கடைபிடிப்பது மிக மிக நல்லது முட்டை புரதம் பிளஸ் விட்டமின் டி அதிகம் உள்ளதால் தினம் ஒரு முட்டையை சாப்பிட வேண்டும் தானியங்கள் குறிப்பாக முளை கட்டிய பயிர்களை சாப்பிடுவது மிக மிக நல்லது முளை கட்டிய பயிர் என்றவுடன் காலை ஆறு மணிக்கு கொண்டை கடலை கருப்பு கொண்டை கடலையை எடுத்துக்கொண்டு சில பகுதிகளில் சுண்டல் என்று சொல்லுவார்கள் விநாயகர் கோவிலில் சென்றால் இந்த சுண்டலை அதிகம் நம் வாங்கி சாப்பிடுவோம் இந்த சுண்டலை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து நன்றாக ஒரு டம்ளர் நீரில் ஊற வைத்து விட வேண்டும் மறுநாள் காலை ஆறு மணி வரை அது ஊற வேண்டும் அதாவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அதன் பிறகு அதை நன்றாக வடிகட்டி ஒரு துணியில் கட்டி முடிந்து விடுவார்கள் இல்லையென்றால் அதில் உள்ள நீரை முழுவதும் வெளியேற்றிவிட்டு வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்து நீரில்லாத சுண்டலை மட்டும் ஒரு பாத்திரத்தில் வைத்து மூடிவிட வேண்டும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தால் அந்த சுண்டல் முளை விட்டிருக்கும் இவற்றை சாப்பிடுவது மிக 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 நல்லது இவற்றோடு இனிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் சாப்பிடுவதற்கு முதலில் சற்று கடுப்பாக இருக்கும் வெள்ளம் அச்சு வெள்ளம் கருப்பட்டி பனை வெள்ளம் பனங்கற்கண்டு இப்படி சிலவற்றை சேர்த்து சாப்பிடலாம் உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது கடல் உணவுகள் மீன் நண்டு கடல் சிப்பி அசைவ பிரியர்கள் இவற்றை அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்வது உடலுக்கு நல்லது அதிக அளவில் தண்ணீர் குடித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நார்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறி பழங்களை சாப்பிட வேண்டும் மே இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி உலக தைராய்டு தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது பால் கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் மூன்றில் ஒரு பங்கு அயோடின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் பாலில் கால்சியம் செத்திருப்பதால் மிகவும் நல்லது காளான் செலீனியம் குறைபாடு தைராய்டு ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணம் எனவே செலீனியம் அதிக அளவில் உள்ள காளானை உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் காளானோடு பூண்டையும் இணைத்து சாப்பிடுவது மிக நல்லது தினசரி உணவில் பூண்டை எடுத்துக்கொள்வது மிக நல்லது ரசம் வைக்கும் பொழுது ரசத்தில் அதிக அளவு பூண்டை சேர்ப்பார்கள் இதற்குத்தான் தைராய்டு பிரச்சனை வராமல் இருப்பதற்குத்தான் இல்லை என்றால் ஒரு நாலு பூண்டு நன்றாக ஒரு டம்ளர் பாலில் வேக வைத்து அதை நன்றாக சுண்ட காய்ச்சி அதோடு மிளகு பிளஸ் சீரகம் சேர்த்து குடித்தால் உடலுக்கு நல்லது 
ஏனென்றால் இதில் அதிக அளவு செலீனம் உள்ளது பசலைக்கீரை விட்டமின் புரோட்டீன் கனிமங்கள் ஒமேகா த்ரீ என அனைத்து சத்துக்களும் தைராய்டு உள்ளவர்களுக்கு தேவை எனவே வாரம் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை சாப்பாட்டில் பசலைக்கீரையை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் பசலைக்கீரையை நன்றாக சமைத்து சாப்பிடுவது நல்லது சிறு குழந்தைகளுக்கு சிலருக்கு பிடிக்காது எனவே பசலைக்கீரையை நிணலில் நன்றாக காய வைத்து அரைத்து அதை சப்பாத்தி மாவோடு சேர்த்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வர உடலுக்கு நல்லது தக்காளி தக்காளி என்றவுடன் அதில் நாட்டு தக்காளியை மட்டும்தான் உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் உணவில் சேர்த்து கொள்வது மட்டுமில்லாமல் சில குழந்தைகள் வீட்டில் வெறும் வாயில் சாப்பிடுவார்கள் அதுவும் நல்லதுதான் அவர்களை அதிகம் சாப்பிட சொல்லுங்கள் விட்டமின் சி அதில் அதிகம் உள்ளது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகளும் அதில் அதிகம் உள்ளதால் நாட்டு தக்காளி உடலுக்கு நல்லது தேங்காய் தேங்காய் எண்ணெய் உணவில் சேர்த்து கொள்ளலாம் உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு பொதுவாக அதில் வாயு அதிகம் உள்ளது என்று அப்படியே ஒதுக்கிவிட வேண்டாம் வாரம் ஒரு முறை சேர்த்து கொள்ளலாம் ஸ்ட்ராபெரி பழங்கள் பொதுவாக எந்த பழமானாலும் சாப்பிடலாம் அதில் ஸ்ட்ராபெரி மிக மிக நல்லது ஏனென்றால் அதில் அயோடின் அதிகம் உள்ளது கொத்தமல்லி விதை நன்றாக கொதிக்க வைத்து இரண்டு ஸ்பூனோடு தேன் கலந்து சாப்பிட மிக மிக நல்லது அரிசி என்றவுடன் நாம் இன்றைக்கு நவீனமாக பட்டை திட்டப்பட்ட அரிசியை தான் வாங்கி சாப்பிடுகிறோம் ஆனால் நல்ல அரிசி எது என்றால் ரேஷன் கடைகளில் கிடைக்கின்றதே அது கைக்குத்தல் அரிசி இப்படி புரவுன் அரிசி தான் மிக மிக நல்லது ஊட்டச்சத்து உணவுகளை கொஞ்சம் தேடி பார்த்து நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு வாங்கி கொடுங்கள் தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் காலையில் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயை குடிக்க வேண்டும் அது உடலுக்கு நல்லது தொண்டையில் உள்ள தைராய்டு சுரப்புக்கு அது மிக மிக உதவி செய்யும் உப்பு அயோடின் பிரச்சனை தான் இவற்றுக்கு முக்கிய காரணம் கல் உப்பை வாங்குங்கள் கல் உப்பில் சிறிதளவு நீரில் தண்ணீரில் கல் உப்பை சேர்த்து நன்றாக வாய் கொப்பளிக்க வேண்டும் பொதுவாக மூச்சு பயிற்சி இவற்றுக்கு மிக முக்கியம் மெதுவாக மூச்சை உள்ளே இழுத்து அதைவிட மிக மிக மெதுவாக வெளியே விடுவது ஒரு நல்ல பயிற்சியாகும் நடைப்பயிற்சி உடலுக்கு நல்லது ஆனால் தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் கடல் பகுதியை ஒட்டிய பகுதிகளில் நடப்பது மிக மிக நல்லது எலும்பிச்சம் சாறு சாப்பிடலாம் எனக்கு சளி பிடித்துவிடும் என்று பயப்படுபவர்கள் வெது வெதுப்பான நீரில் எலுமிச்சம் சாறை கலந்து சாப்பிடுவது மிக நல்லது தைராய்டு பிரச்சனைக்கு கழுத்து பயிற்சி கழுத்து மேலிருந்து கீழாகவும் கீழிருந்து மேலாகவும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் தொடர்ந்து பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் இது தைராய்டு உள்ளவர்களுக்கு மிக மிக உதவியாக இருக்கும் பொதுவாக கொய்யாப்பழம் தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு மிக நல்ல ஒரு தீர்வு தினசரி ஒன்று அல்லது இரண்டு அப்படியே சாப்பிட்டு வரலாம் பாட்டி வைத்தியம் என்று கூறுவார்கள் அந்த காலத்தில் வீட்டிலேயே இருக்கும் பாட்டி சில வைத்தியத்தை நமக்கு அவ்வப்பொழுது சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு வெற்றிலை கரு சீரகம் இரண்டு பிஞ்ச் அதாவது கோலம் போடும் பொழுது நம்ம கையில் எடுப்போமே அந்த அளவு மூன்றே மூன்று சீரகம் இவற்றை ஒன்றாக சேர்த்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணிக்குள் எழுந்தவுடன் வாயில் போட்டு நன்றாக மென்று முதலில் வரும் எச்சியை உமிழ் நீரை துப்பிவிட வேண்டும் அதன் பிறகு அதை நன்றாக மென்று சாப்பிட்டு விட்டால் தைராய்டு பிரச்சனைக்கு ஒரு சிறந்த தீர்வாக அமையும் கழுத்து பகுதியின் பொதுவாக வாரத்தில் இரண்டு நாள் எண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பார்கள் ஆண்கள் அப்பொழுது தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து அதை கழுத்து பகுதியில் நன்றாக அந்த இடத்தை தைராய்டு உள்ள பகுதியை மசாஜ் செய்து விட வேண்டும் அந்த காலத்தில் இவற்றையெல்லாம் ஒரு முறையாக செய்து கொண்டிருந்ததால் இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து பெரிய தீர்வாக அவர்களுக்கு அமைந்திருந்தது இன்று காலப்போக்கில் நாம் அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டோம் கையின் பெருவிரல் பகுதியின் கீழ்ப்பகுதி ஒவ்வொருவருடைய வலது கை இடது கையினுடைய கட்டை விரல் பகுதிக்கு கீழ்ப்பகுதியில் நன்றாக ஒரு ஐந்து நிமிடம் நீங்கள் மசாஜ் செய்து கொண்டிருந்தால் இது தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த தீர்வாக அமையும் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் 
கட்டை விரலின் கீழ்ப்பகுதியை நீங்கள் முதல் முறையாக தேய்க்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வழி அதிகமாக இருக்கிறது என்றால் தைராய்டு பிரச்சனையினுடைய உச்சத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் விட்டுவிட வேண்டாம் தினசரி இவற்றை தொடர்ந்து செய்து வந்தால் மிக நல்ல தீர்வாக அமையும் மனதில் எந்தவித குறையும் குழப்பமும் இல்லாமல் யாரை பற்றியும் குறைபட்டு கொண்டு வாழாமல் இருப்பதே தைராய்டு பிரச்சனைக்கு ஒரு பெரிய தீர்வாகும் ஏனென்றால் மன அழுத்தம் உங்களை மிகவும் பாதிக்கும் காய்கறிகளில் சௌ சௌ அதன் மேல் தோலையை நன்றாக சீவி விட வேண்டும் உள்ளே விதை இருக்கும் அதையும் நீக்கிவிட வேண்டும் கொஞ்சம் தண்ணீர் விட்டு மிக்சியில் நன்றாக அடித்து ஒரு இரநூறு எம்எல் வரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதோடு அரை தேங்காய் மூடி தேங்காயை நன்றாக துருவி அவற்றை மிக்சியில் அடித்து இவரை இரண்டையும் சேர்த்து ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணீர் அளவு வருவது சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இவற்றோடு பணங்கள் கல்கண்டு தேவையான அளவு சேர்த்து காலை எட்டு மணிக்கு அதாவது காலை உணவு உண்பதற்கு முன் அவற்றை சாப்பிடுவது மிக நல்லது தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இதவற்றை வாரத்திற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை சாப்பிட்டு வர வேண்டும் தைராய்டு பிரச்சனை எனக்கு இல்லை என்று சொல்பவர்கள் குறைந்தது வாரம் ஒரு முறையாவது இப்படி சாப்பிட்டு வந்தால் உடலுக்கு நல்லது சிலருக்கு நொறுக்கு தீனி மிகவும் பிடிக்கும் எதையாவது சாப்பிட வேண்டும் என்பார்கள் தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் எல் உருண்டை குறிப்பாக கருப்பு எல் வாங்கி வைத்து கொண்டு ஒரு நாளைக்கு நான்கு ஐந்து சாப்பிட்டு வரலாம் தைராய்டு பிரச்சனைக்கு அது மிகப்பெரிய தீர்வாகும் கடல் உணவில் சிப்பியில் காப்பர் அதிகம் உள்ளது எனவே கடல் உணவே சிறந்தது அதில் சிப்பியை வாங்கி சாப்பிட்டால் மிகவும் நல்லது தைராய்டு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவு குளிர்பானத்தை முற்றிலும் தவிர்த்து விடுங்கள் காய்கறிகளில் முட்டைக்கோசை தவிர்த்து விடுங்கள் காலிஃப்ளவர் முள்ளங்கி பேக்கரி பேக்கரி உணவுகளை பொதுவாக தவிர்ப்பது நல்லது சோயா டீ காஃபி குறிப்பாக ஆல்கஹால் பக்கமே போகக்கூடாது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தவிர்க்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சாப்பிடவே கூடாது என்று சொல்லவில்லை ஆசைக்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை சாப்பிடலாம் அடிக்கடி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கை தவிர்ப்பது நல்லது வெண்ணெய் பொருட்களை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது இவற்றையெல்லாம் தவிர்த்தால் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் தைராய்டு பிரச்சனையிலிருந்து நீங்கள் விரைவில் விடுபட இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறக்காதீர்கள் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் போடுகின்ற புதிய புதிய வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்தடையும் எங்கள் வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்த்து ஆதரவு தந்து வரும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்களது நன்றி வணக்கம்